Tunazungumzana nani? Ehe. Ah, mimi naitwa Nasoro Mwinshehe Seleman. Mm. Okay. Ni katibu wa chama cha walimu Tanzania mkoa wa Dar es Salaam. Okay. Sasa. Vipi jamani? Amjambo uko CWT? Hatujambo. Naendeleaje? Ah, salama kabisa. Mpo salama kabisa. Kabisa. Eh. Ha. We ndugu Nasoro wewe pia ni mwalimu? Mimi ni mwalimu by profession. Aha. Yes. Ha. Na embu tufahamishe kabla hujao na hiki cheo. Mm. Wewe uh, uli uh, moja kwa moja ulipopata kazi yako ya ualimu. Mm. Uli ulijikuta umeshaingia kwenye chama cha walimu Tanzania. Uh, nilipoanza chama cha walimu mm. uh, nilipoanza kupata ajira ya yangu e, ya kufundisha darasani. Mm. E, nilikuwa bado Mm, mke mm. jana bwana teacher aliyekuja pa teacher uh, alituambia kwamba ndio mmoja kitu ambacho wao kina wa tatiza unajikuta tu una vile shaingizwa huvu ushakata ushaka ai shakata imeshaenda hela imeenda kwa na mwalimu Agustino Jackson ndio mwalimu na yeye alikuwa mtukia temeke umeona swala hilo sasa kwa nini wewe ukujikuta umeingia kwenye chama au a naona kidogo umri wako kwa kweli labda labda miaka hiyo ilikuwa hauingizi directly ama aa, unajua hivi vitu vinakwenda kwa kanuni na sheria eh ambazo zimetungwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. ambayo na hii aa, imetungwa baada ya Tanzania kuingia mkataba na ILO ndio kwa zile nchi zote ambazo yuko affiliate na ILO mm. baada kuingia katika maridhiano yani katika masuala ya ya ya, ya wafanyakazi mm. basi yale makubaliano ambayo yamepatikana kutokana na shirikisho ile la kimataifa ILO ndio mm. ni kwamba lazima waende sasa wakaingize kwenye katiba zao Okay. Sasa katika zile convention mm. ambazo ILO imepitisha na Tanzania imeridhia, mm. wao kaja waka kupitia bunge wakatunga sheria ajira na mahusiano kazini. Mm. Kwa hiyo katika kanuni hizo na sheria hizo mm. zinatoa ufafanuzi wazi. Ukianzia convention ya, ya 87 ya ILO kuna ile wanasema freedom of association. Ndio. Yaani una uhuru wa kujiunga na chama chochote cha uhuru. Uhuru. Sio ulazimishwaje? Ulazimishwi. Kwa hiyo mwalimu wa jana anayetuambia kwamba alijikuta tu ameingia sasa ni uongo. Mm, ah, ah, eh, kwa sababu baada ya hapo kwa sababu wewe mm. una uhuru wa kujiunga. Mm na chama chochote ndio uhuru una mipaka mm. umeelewa mm. sasa baada kupitia mambo mengi na kuchanganua mchakato na nini ILO akaona kwamba katika kujiunga huko hivi vyama vina kazi vya kumtetea mfanyakazi mm. kwa mwajiri mm. yale maslahi yake yote apate mm-hmm. sasa kuna mwingine atataka ku benefit kupata faida kwa migongo ya hawa mm. wengine mm. ambao ni wanachama mm. sasa walichokifanya wakaja na kitu ambacho wana, wakaita eh, agency shop agency shop kwamba hatutaki ile free rider mm sasa wengi tusiki wengine haingii lakini bado ana benefit. Mm. Kwa hiyo huyu anapiganiwa apate maslahi yake vizuri na nini na huyu naye anapata. Tukiongeza mishahara naye anapata. Mm. Sijui mpigania apate likizo naye anapata. anapata. Mm. Sasa wengine hataki mm. ile tocha kwamba mimi a nichangie. Ah. <laughs> Kwa nataka awe free rider tu. Mm. Yeye yeah, ana benefit. Mm. Bila bila kutoa jasho kama wengine kutoa jasho uh-huh. mm. sasa wakaja na kitu ambacho kinaitwa agency shop mm. alafu kwenye sheria yetu ya ajira na mahusiano kazini sasa mm. Mm. na wakaita kwamba agency fee mm-hmm. kwa 
kwamba wewe si mwanachama. Mm. Maana una uhuru utajaza form kama sheria inavyosema mm-hmm. ambayo inaitwa TU F15. Mm. Zamani ilikuwa TU F6. Mm. Baada ya marekebisho ya sheria 2017 ikawa TU F15. Mm. Unajaza. Mm. Wewe unatambulika kwamba wewe ni mwanachama kamili. Mm-hmm. Huyu ambaye hajajaza maana yake yupo. Mm. Sasa sheria nayo ikamwangalia. Kasema kama ni hivi huyu ana benefit basi aende akatoe awe kama katika duka la wakala. Mm. Yaani atoe fee. Okay. Eh, kulingana yeah. na katiba ya chama hicho. Kwa hiyo wanalazimika kuingia kwa ajili ya benefits wanazozipata yes. indirect and direct benefits. Yes. Aha. Eh. Na tukirudi tumshitushapata mwanga imekuwa jambo ambapo wanajikuta eh, wameingia. Eh. Kwa hiyo tuambia jana ni cha kimenyoka umekelea bila shaka. Eh ndio. Umeelewa eh? Umekupata. Haya, ni mbili kamili uh, Agnes Kibona yuko hapa kwa ajili ya kutusomea news updates. Baada kulipa bill, baada kulipa bill, kifo tacho, kifo tacho. Yes, karibu tena Super Breakfast ya East Africa Radio. Uh, tunatangaza live kutoka hapa Miko Cheni mkoani Dar es Salaam sasa hivi saa mbili na dakika tisa Ehe, saa mbili na dakika tisa za asubuhi hizo. Mm. Kumbuka tuko hapa toka saa 11 alfajiri tutakwenda mpaka majira ya saa tatu well. Asubuhi. Samson Charles hapa. Mm. Kisa Daniel, Exodi yeah. Mtei. Sote tuko humu. Eh, ndani ya hili jengo lenye baridi kali sana. <laughs> Ambo leta juji na makoti ya kutosha. Kwa kiti gani ya sana. Ya pia zenu. Bada ukeza kukoho hapo sinitafude. E wana tupo na. Kumusha kama tuko kwenye. The interview. The interview. Hapa tupo na katibu wa chema chawalimu mkua Dar es Salaam. Nasro Mwinshehe Suleman. Na kibsingi kuna menge ambao tunayendelea kwa sikia kutoka kwake jambo la kwanza. Mara baada ya jana mwalimu kutuambia kwamba alijikuta ameingia kwenye chama cha walimu bila kutarajia yani vup tayari. Wewe mm, umeingia umeingia. Umeona? Mm. Umeingia ujui umeingiaje ujui utatokaje? Wewe ndio ushaingia. Mm, ametupa ufafanuzi na tumeelewa eh. kwamba ni kweli wanajikuta wana, wana wameingia lakini eh. ametupa ufafanuzi wa kueleweka kwa nini wanajikuta wengine? Eh, wanaingia. Wana wanaingia kwa sababu wamesema na wao ni wanufaika. Sasa kama hutaki kuwa mwanachama basi changia. Chama kinaandaa ajenda kwamba yeah. uh, kuelekea Maimosi labda sisi tutaweka mkazo kwenye kima kima cha chini labda kwenye mishahara au tutaweka mkazo kwenye marupurupu au tutaweka mkazo kwenye tunaitaga nene zile za OP eh? o, o, nete, OC, OC operation cost yes mm. tutaweka hela kwenye hiyo kwenye hiyo hivyo. Kwa hela zikija kuongezwa zinaongezwa kwa walimu Awasemi wala CWT ndo waongezee wengine amna sasa kwa nini usemewe hapo si usilipie michango Japo kwa unajua CWT hapo mm. wamenitafakarisha unajua yeah. unajua sasa na nini sasa na chama fancha siasa kisema hivi mm. sisi tukipigania katiba mm. wananchi wote mnanufaika mm. kwa mfano watumie nani sauti ya mbunge wa nani mm. wa ile jimbo ambalo tupo mm. wa zamani mm. sisi tukipigania katiba kila mtu sasa ndo kama ilivyo yani sasa tukitoka hapo mambo CM wanatengeneza ilani eh, sasa kwa... wanatengeneza kwa ajili ya wananchi wote ah sasa ndo nakwambia hivi kama ikitekelezeka mm. kwa fango nakuuliza swali mm. ah sisi mwa kipigana bei za mafuta na nauli zikashuka mm. afu aseme sitamnufaisha mwana sisi mm. mnasema na sisi mfano mm. halisi sasa wakisema hivi sasa kila mtu anabidi awe Mwanamfaki kwenye draft kuna kitu kinaitwa force king mm. yani kete ya nyuma unamfanya jamaa anakula na ingia king mm. kumbe unambamiza mm. unazama wewe king hamuoni kama una, unajua chama cha wafanyakazi mm. ni tofauti na vyama vya siasa okay huwezi ukaendesha chama bila fund 
Mm. Mapato. Sasa, mapato. Mm. Sasa unapata wapi? Mm. Kwa wanachama wa hiari. Wa hiari. Sawa. Lakini wanachama hao kumbuka katika sheria hizo hizo kuna collective bargaining. Mm. Mnaingia kwenye vikao vya kisekta kujadili masuala ya mfanyakazi. Mm. Mnaingia pale. Sasa sisi hawa tukienda katika vikao vile hatubagui. Mm. Tunatetea wote maslahi ya mm. wote. Wengine hawakuwaona. Sasa kutokana na hii kwa sababu ukisema kwamba kulazimisha mm. si kulazimisha ndio maana hata wengine walipeleka mpaka mahakamani mm. lakini maana sheria mkuu wa serikali akatoa ufafanuzi okay naona akatoa ufafanuzi vizuri tu mm. na hata hivi karibuni hata bungeni wala, 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 kuna wabunge waliuliza lakini wakatoa ufafanuzi sisi hatulazimishi mm. umeelewa mm. hatulazimishi na ndio maana wewe unaweza kujiunga na chama hiki chama kile na chama kile. Sawa? Hata kama unalazimishi, kwa hiyo mtu anaweza kujitoa. Ah, ipo. Sheria ipo ya kujitoa. Ya kujitoa ipo. Ni halali kwa waliojitoa sasa hivi chama cha walimu. Ina utaratibu wake. Ila ni ni, ni halali <coughs> kujitoa? Eh, ni halali. Sasa kama ni halali kujitoa kwa nini eh si Eh, sasa ni hivi. Ulazima mm. kuingia. Ni hivi. Unajua kwa mfano kuna kuna chama cha waandishi wa habari ndio si ndio vyama vya wafanyakazi vya wanasheria wanani kila mtu sasa wewe uwezi kukaa nje ya umbrella hizo katika kada ambayo uko mm. umeelewa mm. kwa maana ya kwamba wewe ukao unavizia kwamba mm. e, jamaa yule aumie mimi ni faidi sio mnapata maiti kwa 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 fact kwa mfano na ndio maana sisi hatulazimishi mm. na ndio maana kama chama na ukija kwenye ile sheria ambayo mbili sheria ajira na mahusiano kazini mm. inamtaka si mimi mm. na mkata inamtaka mwajiri mm. amkate bila idhini yule mm. mwajiri akate alafu alete kwenye chama anamkata shingapi kutokana na, na katiba na katiba na sema mwalimu ajana alitwambia 19 sana eh asilimia mbili si tunakata asilimia mbili eh okay benefits manufaa mm. ya CW mm. una unaweza kusema mpaka sasa hivi CWT imewanufaisha walimu kiuchumi maana kuna kuna, kuna, kuna hicho kilio hapo eh, kuna kuna na jana miongoni mwa vitu ambavyo vilitajwa kuna miradi mingi yeah. eh, mmoja wapo ni jengo kubwa lile tunaliona yeah. kimanisha pa eh, eh, mwalimu haus ilala boma eh. mm. jamani tunapokwenda hizi hizi hivi vyama vya wafanyakazi ni non profitable organization na kutoa huduma ha, ha, chama kipati faida yoyote hatupati faida hivi ukiona kwamba unatengeneza kama umefuatilia hata vyombo vingine na kwenye bunge kwa hiyo mwingine akasema kile chombo hiyo asilimia mbili unaosema wewe haitoshi kurani kwa chama kinajisha kwa hasara haitoshi kurani yani mnajitahidi lakini haitoshelezi kwa sababu hapo kuna huduma nyingi kinajiendesha kwa hasara asisi ya 20 ku ndio maana tunasema non profitable organization si kazi yetu ni huduma huduma lakini lazima ujue hapo nisikilize e, kama vile hospitali mm. inatoa huduma unajua un... labda labda sasa tutende hapa mm. kuna kitu labda uh, hatukielewi mm. huduma gani mnazozitoa sisi tunatoa huduma nyingi tu mm-hmm. ukiangalia tumefanya kazi kubwa ndio mm. mm. tulikuwa kwanza sisi wakati ule mnakumbuka watu ilikuwa hat, ni kipindi hatarishi watu wanapokelea fedha madirishani ukija pale unakaa dirisha unachukua hela yako kutoka pale saa nyingine umetapeliwa mm. chama kikasimama kikaongea na serikali mm. tukambe haiwezekani si haki wapitishieni kwenye account mwaka gani mwaka gani ilikuwa miaka tisini na 3 bado ilikuwa tunakwenda lakini sasa si nani ngoja sasa ndio tunakwenda sasa ndio hizo benefit tunakuambia naona zikapitie zikapitia wapi mabenki kwa salama fedha za. Kwa ni, ni huduma ambayo uh, iliwagharimu chama. Sisi tunapigania. Mm. Ah. Tunamtaka mfanyakazi wetu afanye kazi katika hali ya kiwa ya usalama. Kabisa mm. mheshimiwa katibu sisi tunatamani kufahamu mmezungumza kuhusu huduma. Tuna vitu viwili. Mm. Kuna makusanyo. Yeah. 
asilimia mbili ni fedha so yeah. ni fedha yeah. sasa tunataka kulink huduma mnazozitoa za kifedha ili tuone hizi hela ambazo wanazitoa zinaenda wapi moja ni kuambie anapokatwa asilimia mbili hmm. asilimia ambao 10.5 inarudi kwake hmm. kazini pale pale ambaye anapokea yeye sisi tunataka kwamba aendeshe yani matatizo yake yanzie pale shuleni kivipi kwa mfano wewe uko kwenye chama chako cha cha uandishi wa habari si ndio mm. lakini wewe uko Dar es Salaam mwingine uko Mwanza mwingine wapi lakini katika asilimia unayokata wewe tunakaa tunasema huyu hawezi hatuwezi kupata matatizo yake atawasilisha matatizo yake wapi Ndiyo. kwanza ni pale pale kwenye kituo chake kwa mfano hapa East African mm. Radio ndio mm. kwa hiyo tunarudisha asilimia 10.5 Yaani mnarudisha hela? Tunapeleka hela. Mm. Account zipo pale kwenye shule yake. Shule yake. Hizo hela zinaenda kwa kutegemeana na idadi nyinyi mliokuepo nyuo ambao mmechangia wachana oh. chama. Ambao walimu wanagawana. Ah, ah sisi hatuiti kugawana. Mm. Tunasema ni kikao chao. Wataamua wenyewe wafanyeni. Ah, pale kwenye kikao. Kwenye kikao chao ah. cha kuendesha masuala yao. Ah, ku... oh. <laughs> kwa hiyo pia unaweza kukuta unapata zaidi ya unachochangia eh? Kwenye... Yeah, inategemeana. Kwa sababu wewe unachangia kutusi unakata asilimia mbili Wewe unaweza kukaa una, una mshahara pengine laki mbili huyu laki tano oh. Lakini ni collective. Ukishakaa nyewe wenyewe ndio mna maamuzi oh. ya zile kwa, fedha. Kwa haraka haraka mnaweza kukaa una kumbukumbu ya kikao fulani kilichopeleka pesa sehemu fulani walimu walipata kashi ngapi ngapi hivi? Kwa taarifa ambazo mmezipata. Ah, kuna wengine kutegemeana idadi ya ya wanachama. Fakti ni kwamba yeye pia alishaikuwa mwalimu. Ah, hey, yeah, hey, hey, yes. Ulisha kula ngapi hivi? Ah, mimi nilikuwa no, kwa mfano shule yetu ilikuwa ni kubwa Morogoro sekondari. Yeah. Tulikuwa tunaletoa unakuta mna kinachorudi kile. Mnaweza mkakaa baada ya miezi mitatu mkakaa. Kaja hata laki saba, laki nane Per person. Eh, hey, ah uh-uh. Inakuja mna wenyewe wenye, baada ya kikao pale mnaamua. Nazungumza sasa mm. wewe kwa mfano individual. Kwa mfano wewe unapata kwa mfano laki mbili yeah. Asilimia mbili ni shilingi Asilimia mbili kama elfu Laki ngapi? Laki 200. Si 200. 200 laki 200. Asilimia 10 ni 200. Eh, asilimia mbili ni 200. Eh, unapata 200. Sasa Yaani tunakata kwenye ndo mshahara wako. Ndiyo. Sasa ile 2000 ile tunaigawanya. Ah. Asilimia kumi ya ile 2000 inarudi tunakuletea wewe kwako. Ah, Asilimia kumi ya 2000 ambayo yeah. ni shilingi shirini Uta, Utajua hapo kwa mahesabu. Wanasema utajua. Ehe. Alafu chama kimeajiri, kwa mfano mimi nimeajiriwa. Mm. Sisi unaomba kazi. Ukipata kazi unambua uhame sasa uombe likizo si unakwenda kwa likizo bila malipo mm. kwa hiyo unapata ukipata kazi unalipo mshahara kwa hiyo katika hiyo hiyo hela ambayo wewe unakatwa asilimia mbili tunatoa mshahara mm. ambaye mnufaishi mwalimu moja kwa moja tuendelee hiyo ni kwa ajili ya kazi mm. mambo ya ya, ya, ya costi mm. za waendeshaji si ndio mm. na alafu tuna hapo hapo ukishakata sasa unakuja kwenye michango ya vyama shirikisho. Umeelewa? Mm. Sasa tunakuja sisi sasa tunaangalia huduma tunazokupa. Huwa tunampa mwalimu huduma. Kwa mfano mwalimu anaweza kuja kwa mfano yuko Mwanza. Mm. Kwa mfano ukikaa pale kwangu au sina yipata, mm. nakuta mwalimu kaja mwimbili. Mm. Anakwambia mimi nimekuja na wiki hapa na hivi. Sasa kutokana na ile osi yangu, mimi huduma yangu wa mwanachama kama nataka nauli anataka nini hmm. au nasikia mwalimu no. kaja hapa eh tunawapa hmm. yes Masa mbona, mbona kama vile vile hmm. chama kikaona kwamba tutamfanyaje huyu mwalimu tutafanyaje hmm. sisi hela ni ndogo sisi tuwekeze sasa hmm. kwenye benki unajua ile ni another entity benki ya mwalimu yeah. chama nayo kimeweka pale angalau kiongeze mapato kutokana na nini asilimia hii ni ndogo mm. umeelewa baada ku, kupata pale kutokana na sheria mbalimbali mm. kila mtu ayupo je mwalimu wangu atafaidika nini atakuwa na kitu gani cha kusikiria tukasema tukamnunulia hisa mia moja amnampa hisa Mr. Nasor Mr. Nasor em mm. nisaidie sasa jambo moja yeah. unazungumzia manofu na matamu mm. kama ni hivyo mm. 
kwa nini walimu ambao mm. ni wasome walimu wote ni wasome mm. wote mm. wameenda chuo mm. hata wewe na certificate yeah. Mama mikoa ni nini? Mama mikani. Unajua alafu kwa wingi, una, kwa wingi. Una, unajua kitu kimoja? Eh. Hey. Hakieleweki. Eh. Hey. Ni sasa na wewe mwandishi. Mm. Hey. Dada pale ana ruhusa yake, si ndio? Eh. Hey. Anataka umchangie. Ndio. Sawa? Hey. Lakini wewe katika mchango wako ukampa mchango, mm. pengine ukampa laki moja mm. ili msaidie ruhusa yake kufanikisha. Mm. Lakini we unakwenda pale unapigia hiyo laki moja unasema hapa lazima niwe bia tano, saba na mm. sasa ukikuta bia moja unapiga kelele. Kwa hiyo hawakipati kile unachokitarajia. Eh. Sasa wakifikiri kwamba sisi ni kama mifuko ya kijamii. Kwa mfano hapa tulifikiri tuka tunatoa mabati kwa staff. Mbali na zile hisa mwalimu akisha staafu mabati tunampa mabati aendeka walimu wangapi wamepewa mabati hayo wengi kwa mfano kama safari hii nimepokea kwa mkoa wa Dar es Salaam tu wako 248 mabati mangapi ya nyumba nzima hapana hata uwezo ni kwa asilimia vile hata wewe ukikaa nayo hapa sasa hivi mabati kama ya kama mabati 20 ni mabati haya 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 mabati bado 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 katibu kuna kitu mimi naomba uniweke sana hmm. hapa Jana wakati tunazungumza mm. miongoni mwa vitu ambavyo uh, mwalimu alitulea ali naye Agustino mm-hmm. alitoa mfano makato yako mengi sana ambayo wa, walimu wanakatwa mm. yani mbali na chama mm. akatoa mfano uh, huduma ambazo wanazipata kwenye bima mm. wanakatwa sasa tunakatwa hela mm. lakini we very happy yani hakuna mwalimu anaalamika eti jamani tumia sana kweli 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 una uhakika huo ametuambia namnuku <laughs> eh yes yeah. na nacho kinoku pia ni idadi ya walimu ambao ni mwasikia mm. sijakutana na mwa... kama yupo atusaidie kupiga simu nitaipokea mm. okay utaja namba kupitia 0653 23 13 12 Usitupigie mimi nimeamka salama kama utakuwa tayari kutaja majina yako Nashukuru Mungu habari za kazi mimi sio mwalimu kitabu tunahitaji mwalimu bana Sisi tulikuwa tunatamani kumsikia mwalimu ili tupate uhalisia wewe kinachokizungumza Sasa mwalimu wakati sisi na ndugu zetu ni walimu na tunawaona wanapopata shida Shida kwa nini bi tutakuwa sawa na neno wengi sana Mmm isipokuwa ni kama mnachokosea kumhoji yule bwana mmm ya kumuuliza alafu mnasahau kufanya calculation anapokuwa anafanya eh anapochukua ile chanzo kwa mfano asilimia mbili mmm hata ni shilingi moja au elfu mbili ndio kwanza kwanza Tanzania wao wameajiri walimu wangapi kwenye hicho chama moja absolutely Mm. Unajua kwa kiasi gani kwa mu, kwa mwezi mm. au kwa mwaka? Mm. Eh ni kutauliza mnawachangia mabati anaposema kwa amesema mabati. Mwalimu mm. ngapi? Mm. Kapata na nafasi hata ya kumpigia mwalimu mmoja ambaye amepata mabati. Mm. Na, kama mlivyokuwa na mwalimu jana. Asante. Tunashukuru sana kwa sababu ya muda kama ulivyouliza basi atajibu. Tunashukuru sasa kwa mwongozo wako mwananchi. Asante na shukuru. Na jingine ni kwamba eh hey. Na jingine una kuna kazi kubwa sana ya kuwa update au upgrade walimu. Okay. Ukikuta mwalimu anakwambia ni mwaka wa 5 ya video. Na mwaka wa 3 na mwaka wa 6 sijapangishwa. Wao wanamiaje na kama wana kazi na yake ni hapo wameshindwa ku upgrade huyu mwalimu. Wamefanya kazi gani na wamekosea nini? Hai. Asante sana. Ah, dhamira yetu ilikuwa si kumpata mwananchi. Dhamira yetu ilikuwa kumpata mm. mwalimu. Japokuwa ameongea point. Japokuwa tumemmsikiliza na ameongea point ya msingi. Mm. Ameongea kuhusu calculation, tume tu, sehemu ambayo na sisi tumepata ukakasi na yeye kapata ukakasi. Mm. Na kwa sababu kapata ukakasi maana yake anaturudisha pia kuijadili mm. vizuri. Sijui atakuwa ni mwalimu huyu. Ah, unajua una... huyu mwingine. Mm. 
Hello? Hello? Mm, habari? Safi. Nazungumza na mwalimu. Ndiyo ndiyo. Ah. Kama utakuwa tayari kusema ni nani majina yako? Eh, hey, thanks. Kumba majina yangu ni Jaseme. Safi, nashukuru. Karibu kwa mchango. Aya, ite, 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 Eh, hicho chama bwana hapana kiko sawa kabisa ni kandamizi sana kaona. Mm. Kwa nini? Tunaje mwalimu shule gani? Kwa nini ni kandamizi? Ah, yule sasa wanazozitoa na hizo vitu wanavyokuambia utaona ni kutekeshe. Uwezekano ile mtu afanye kazi miaka 50 na kuja kumpa mabati mawili. Hivi ni kweli? Mm, miaka 50 mabati mawili. Mabati yanatolewa ni mawili? Okay. Mawazo yake hii ya kudanganya na ifuta kwa sababu uwezi kusema mtu anadanganya kama na wewe hauna hauna fact. Yamezungumzwa mambo matatu. Mm -hmm. Kwanza kuhusu uh, mahesabu sahihi. Mm -hmm. Kuhusu makato kwamba sio 1019 walikuwa mfano kwamba kuna watu wanakatwa mpaka 1040 na yeah. Ehe, kutokana na mishahara yao lakini akatamani tupate idadi ya walimu. Tanzania nzima. Wako walimu wangapi? kwa Tanzania nzima. Ndiyo, ili tutupate starting point nzuri ya kinakusanywa nini? Kinacho kinachotolewa nini? Afu utanisaidia kuandika afu utakuwa unapita pole pole hapo kwenye hiyo. Lakini pia akatoa kuzungumza uh, concern ya mabati mm. e, kwa staff kwamba mm. mtu baada ya utumisho miaka 50 anapewa na mnuku mabati mawili. Sasa utatusaidia wewe mabati naye atoa <laughs> ni mangapi? Ah, anza hapo, mwingine atakuja. Ah tangazaji unajua tatizo moja Ndiyo. tunachanganya siasa na vyama hivi mm. unajua swala ni tuelewa kama tulivyosema kwamba walimu ni waelewa mm, na kama kama una, unasema hivyo na ndugu yangu hapa amezungumza mm. kwamba ni wa, wameelimika na nini kila kitu mm. hizo moja wapo ukija kukuta hata hiyo mikopo naingia si mwalimu ni mm. lakini mikopo mingapi ambayo naingia mm. ambayo umiza na sisi ambayo kifika pale sisi tunamtetea tena anarudi kwetu mm. anaenda na matatizo kwa mwajiri anafukuzwa kazi au anasimamishwa kazi chama kinaingia kumtetea, kumtetea. Mm. na tunawalimu karibu Tanzania nzima elfu mbili na rubaini Kesi ziko mahakamani ambazo zingine tume tumewatetea. Mm. Ziko zingine sijui zao wamepandikizwa za rushwa dhidi ya mwajiri. Mm. Mwanelewa? Mm. Kwa hiyo utakuta kwamba hao wote hao mm. na kila mmoja si chini ya milioni 15. Mm. Mm. Hao waliotetea samani. Hivi una unashiriki eh, uoga zipogo kama kamati tendaji makao makusi ndio unashiriki? Wewe ni mjumbe labda? Ah, mimi si mjumbe. Kama kama liko ndani ya uwezo wako. Kwa mwaka mnakusanya shilingi ngapi CWT kwa wale? Hayo tunaachia mwaka mwaka kwa sababu baraza la taifa ndio linajua kiasi na wanaoidhinisha kwamba kiasi gani kitumike. Kwa 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 nini? Kwa, 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 kwa nini hmm. swala so langu litaka kuwa walimu miongoni mwa vitu wanavyolalamika ni wao kutokupata taarifa sahihi za kile kinachokusanywa kwamba Kwenye makusanya tulio kusanya kwa mwaka 20, 20, 20, 20, 20, 23 hmm. Tulipata bilion flani zimetumeka hivi Kwa nini we kama kiongozo dara sana Hivi mimi ninge, ningeweza kuja na ayo kwa sababu mimi nazo okay. Zipo kwa hiyo mgeni tarifu kwa mba kusema ha, kwa mba E ningewaletea hapa Kuna ambazo ushe kuzipitea kwa uh, nyuma, nyuma zipo, zipo kichwani hivi 
Ah unajua si tuna mambo mengi mambo mengi sana. Hii yeah. kuendesha nani kumhudumia mtu si mchezo. Kwa mfano budget ya kuendesha chama hapa Dar es Salaam mm. pengine mm. ambapo mm. ni katibu mtendaji. Mm. Mm. Inawezekana kiasi gani mnapokea gani fedha kiasi gani? Kwa mkoa wangu napokea milioni sita Kwa mwaka. Osi. Ah kwa 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 mwezi. Kwa kila mwezi. Yeah. Okay. Ambapo ambapo hapo. Ambapo hapo. Uko wangapi walimu? Ah hiyo ni chama hiyo ni issue ya chama mm. yani budget ambayo anapewa kwa ajili ya kuendesha ah uh, yeah. hey. eh, sasa milioni sita ah. hapo unalipa una, una walinzi yeah. hapo unalipa umeme unalipa mm. nini na hapo hapo unatoa huduma anayotoka mkoani anapokuja hapa mm. ana shida mm. tunamshughulikia sasa no, unajua una, 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 pia kuna hatujamaliza ah. kuhusu mwalimu tuyamalize zote ya mwalimu afu mm lime lime limetajwa swala la mstafu baada ya kutumika miaka 48 sisi tatizo moja tunashindwa kuelewa mm. kwa sababu wanafikira sisi ni mifuko ya jamii kama tunawekeza lakini mnakusanya fedha unakusanya fedha lakini fedha hiyo unayokusanya ina matumizi mm. yake mnagawanya gawanya kama mbili ulikwambia kuna mishahara naona kuna huduma kuna michango katika vyama shiriki, shirikisho tukta vyama vya nje vyama vya kimataifa mm. michango ipo mm. sasa kile ambacho kinachobaki kinarudi mm. umeelewa uwezo kaka peke yako mm. umeelewa ni sasa na wewe umepata fedha hapo hapo kuna kodi ya nyumba sio yeah. kuna nini kuna nini alafu hela za kuwahudumia watoto wako chakula mm. mr nasoro yeah. kati ya viongozi wa cwt na walimu. Hmm. Naye anafaika sana na chama. Eh, um, ni mwanachama. Ni mwanachama. Yako yako malalamiko kwamba kuna, 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 kuna viongozi mm, mm, wanatajwa zipo. Nao mm, inafahamu mm, na unafahamu mm, zipo taarifa mm, mm, kwamba inaonekana CWT kama si CWT kama kuna manufaa makubwa zaidi kwa viongozi. Kwa mfano, mm. jana ulitolewa mfano wa baadhi ya viongozi wakubwa kutoka mm. kwenye chama chenu mm. ambao walipata nafasi ya kutumika mm -hmm. kwa serikali. Mm -hmm. Eh, kwa mm -hmm. nafasi ya nyeti kuaminiwa tu. Yeah. Lakini hawakuripoti mm. na madai yakawa yanatajwa kwamba ni mengine wana maslahi makubwa zaidi. Ndio tunakuja so, sasa katika uelewa wa finyo. Mm. Tuna Ay. mamlaka ya uteuzi. Unaelewa? Mm kuna mamlaka ya uteuzi mm. walimteua mm. na wa, mamlaka hizo zina msemaji kwa nini zimekaa kimya na wa, vitu vingi vinatokea hata kuandisha habari utakuta kwenye magazeti wale wale wateuliwa na nini msemaji mwenyewe mm. mwenye mamlaka ya uteuzi hasemi mm. kuna nini kwa nini yameelewa nayo yamekaa kimya kwa sababu gani mm. kwa sababu ukiangalia mazingira yale kuwepo kuna mazingira mengine wewe katibu eh, mwenye ki, eh, rais alikuwa yupo alibaki eh, naibu katibu mkuu na kaimu mweka hazina mm. katika chama jinsi mko kwenye vyama mm. sasa top 5 pale wote hawapo lakini chama kwa, kwa, ngoja ngoja kwa, kwa unaachaje chama alafu unaenda sindo yako ngoja sasa mm. sasa unapoangalia una, una, una break laws mm. za kimataifa maana yake wewe una mbinu ya kutaka kufanya nini? Mm. Kwa nini mnaamini hivyo? Ah ah, tunaamini hivyo kwa sababu gani? Hapa kwa mfano tuna uongozi, director si nani, mm. si ndio? Mm. Sasa ghafla wote wametoka. Nani ambaye anayekuja kuunganisha? Mm. Natamani kulifahamu hiyo kwa, kwa, kwa tafsiri kwamba CWT haijaandaa uh, watu wengine ambao wanaweza. Mimi naamini chama chochote kwa mfano tafadhali nisikilize. Chama chochote kwa mfano nikizungumza na vyama vingine eh, huwa vinaniambia kuhusu namna ambavyo vinajiendesha kwa uwazi mm. kiasi kwamba kisa mwenyekiti asipokuepo Samson Charles anajua namna ambavyo chama chetu huwa tunakusanya hela hapa hapa na CWT hamfanyi hivyo ah, ah, sasa sisi tunafanya hivyo lakini nakwambia unaangalia mazingira uwezi uongozi wote unajua hii ni kipindi cha uchaguzi wanaka miaka mitano mm. umeelewa mm. sasa unapofanya uteuzi lazima uangalie ni wangapi turudi hata kwenye 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 mambo yetu ya siasa ni wangapi wametauliwa na wakakataa wachache wana sababu na ndio maana hata wale walipeleka sababu mm. ambao watu wanashuru ujua kwamba walipeleka sababu mamlaka ikaridhia mm. leo unasema hivyo lakini leo ni kuambia kwamba rais lea ni nani mm. kama tunasema kule katoa yeye ni nani mm. eh 
si mjumbe wa lesco sawa ambaye anashauri nani mawaziri kuna kuna ileta picha gani mimi kwangu nilitafsiri hmm. pengine flow ya information ni ndogo kutoka uongozi wa CWT kwa tafadhali mimi nilivyo tafsiri <coughs> mimi mtazamo wangu kwa nilichokiona hmm. flow ya information kutoka kwa viongozi wa CWT na wanachama wao ni ndogo kwa tafsiri kwamba jana wakati tunazungumza na mmoja wa walimu hmm. alikuwa hailei chochote yani yeah. kwamba ilikuwaje wao walimu sasa ambao nyie ndo mnawasemea mm. wanaona ni kama uh, mlipoteza imani nyie kuaminika kutoka kwenye chama mtu kuaminika mheshimiwa rais kusema namteua mtu fulani afu unajua una, unajua rais ana anaweza kateua alafu wengine akakasimu mm. sio ndio ndio lakini anayekasimiwa an, an, anayekasimu hawajojua yeye analenga nini umeelewa mm. mm. Kwa hiyo tunaachia huko katika mamlaka. Mm. Mr. Nasoro wanajua. Tuachie kwenye mamlaka. Kwa hiyo sisi tuingilie huko. Mm. Tu, tu, tuachie kwenye mamlaka. Tuiache eh. Yeah. Tuelewe hapo. Mm. Walimu wanachama wa CWT mm. wanafahamu mishahara ya viongozi wao wanalipwa kiasi gani? Mshahara ni siri ya nani? Hata mshahara wako ni siri yako. Ah, ah, mshahara kwenye uongozi kwa mfano kwenye sheria ha, ya Ah, viongozi wa pia mshahara. Sh, sheria ya utumishi wa umma. Mm inaidentify mishahara ya viongozi mm. na kumbuka ili swali alishawahi kuuliza murtaza mangungu akiwa mbunge mm. akimuuliza waziri mkuu kipindi hicho uh, mizengo pinda mm. alimuuliza bungeni unalipwa shingapi mm. na mheshimiwa pinda aliwe kujibu ilikuwa bunge la tisa mheshimiwa makinda sure. mm. akasema mshahara wake na rais ya utofautiani mm. akasema ni kama milioni sita mm. na rais kwa maana kama kama milioni mm. tisa hivi ali mheshimiwa uh, lipumba aliwahi na yeye kutaka mshahara wa rais uweke wazi ukatajwa yes. sawa mm-hmm. ukija ukashuka mpaka katika ngazi za viongozi kama wakuu wilaya inaenda milioni tatu zinatajwa mm-hmm. yeah, sawa ninajaribu kupiga picha kwamba uh, mshahara kama ni siri mshahara wa mkuu wa wilaya mm-hmm. uenda ni mdogo kuliko mshahara analipwa kiongozi wa CWT kiwango cha kukataa mm-hmm. kazi hiyo auoni kwamba Kutu, kuweka mshahara kuwa siri ni moja kati ya tashwishwi wasiwasi wa walimu juu ya uendeshaji wa hapana yani tu, turudi kwa mfano mimi kama mwalimu ndio mimi kama mwalimu siwezi nikatoa ni mshahara wangu mm. kwa sababu mshahara ni siri yangu safi lakini mna chama ambacho kinanani mshahara ni siri ndio maana sasa unapozungumza viongozi usemi viongozi gani ah sisi kwa kifupi kwa viongozi kwa mfano mwenyekiti nani au wengine eh. hawapewi mshahara Awalipwi. Wao wao si watumishi wa serikali. Kwenye CWT. Eh. Tuna mwenyekiti wa wilaya, ni mtumishi wa serikali. Yeye eh, akishagombea anachaguliwa na kwenda pale na hudu. Top leaders, katibu uh, kuna rais wa CWT. Mm-hmm. Na katibu. Mm-hmm. Wale wa juu mweka hazina, hawalipwi. Mm-hmm. Wa CWT taifa, hawalipwi. Mweka hazina alipwi. Mshahara. Rais? Rais analipwa. Mm. Sasa walimu wanajua hizo kwa sababu eh Rais Rais alipo na wala mwe kazi nalipa. Anaelipwa ni mtendaji. Katibu. Tu. Katibu. Ah. Kwa maana zinaosema muangalie kwamba mnaposema viongozi, mm. msemi viongozi gani? Safi. O, sasa walimu wenyewe kuchangia Kwa sababu ya. wale ambao wanatoka sasa, unapotoka wao umechagulia umeingia mm. ITV. Mm. Ukiingia pale unalipwa mshahara. Mm. Umeelewa? Hao wengine ambao huko wengine wanaokuja ambao wanachaguliwa kama watu wa, wa siasa mm. wale hawalipwi wale paposho mm. wale paposho tu ah, mm. sasa walimu wanajua hizo uh, wanafahamu wanajua anachouliza mwalimu hata huyo unaosema huyo eh. anafahamu na yes, mgogoro yeah. mkubwa mm. na mgogoro mkubwa unakuja tu wakifika sisi tuna uhuru wa kupiteleza katika mm. demokrasia na uwazi eh uhuru umezidi Mwezidi. Yaani wewe hata kama sasa hivi ukisema hapa, mimi nataka kugombea nafasi ya katibu mkuu. Mm. Huko huko chini. Uhuru upo. Na, na hakuna hakuna mtu ambaye atakukata au nani mnaingia mm. kama mmefuatilia chaguzi zetu. Safi. Utakuta rais wako 40. Na na, na uwazi na, na, kuhusu uwazi kwenye chama chenu. Huko wazi kwa sababu tukienda uh, tukienda katika vikao tunapewa mapato na matumizi ambayo viongozi ukirudi huku mnakwenda mnatoa. Mwalimu wa jana alisema yes. wapate taarifa hizo. Wanapata taarifa na wanawakilishi wao kutoka kila shule. Mimi na Sam ni waandishi. Kuna mwalimu. Kuna mwalimu anapiga simu. Hello, habari za asubuhi? Habari asubuhi tena nimerudi tena kwa mara ya pili. Ah, 
sasa kwa mara ya pili tunaonye nafasi wengine tafadhali watu jaribu kumpata mwalimu mwingine tafadhali nitamani ni kuzungumza naye ana hoja nzuri lakini sasa tukimsikiza tu mwalimu mmoja eh toka unasikia liko mm. namalizia mm. kwamba tabu inakuja wanapogombea huyu aliyokuwa kiongozi akishindwa mm. si anataka mwalimu mwingine hello habari za asubuhi Eh, uh, habari za asubuhi. Safi, ni mwalimu nazungumza naye? Okay, ndio tena ndio. Eh, kumekucha, kumekucha. Kumekucha. Basi tu. Kwa hiyo, kwa hiyo unakuta shida inakuja kwenye swala la la la, la madaraka. Mm. Hata kwenye vyama hivyo vipo kuna ile kuchafuana ile mradi ya mm. anataka aende. Mm. Unaamini chinachotokea ni kuchafuana? Na nini nicho ni niseme tu katika vyama vya wafanyakazi. Mm. Tuna mambo ya internal na external mm. forces. Oh, okay. Sasa kuna mwingine anataka chama ki, kibezi kuwe sehemu mm. ya mwajiri. Mr. Nasoro. Mm. Sam Sam mwalimu. Mwalimu. Alo? Eh za size. Jema habari za asubuhi napiga simu kutoka wapi? Nzima kabisa. Jema wewe ni mwalimu? Mimi ni mwalimu kutoka Limashauri ya Jiji la Mwanza. Naitwa nani? Ah ah pengine maji. Mwalimu Maulilo. Ah asomba. Ah Mr. Teacher unasikilizwa hapa na kiongozi wako huyu hapa. Ah ni Mwanza. Sasa anawaambia lile gorofa lile la mwalimu hausi, anawaambia ni la walimu. Ndio. Kama Mungu ana kama ana hofu ya Mwenyezi Mungu waambie watoe hati ya kiwanja hivi hilo ni mwalimu house na hii utaijibu sasa kwa kwa uwazi kwa sababu nilikuuliza mara uh... yuko hewani ile sikilize mwache hewani akiwa nasikiliza eh okay. hey. 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 wana command kisipe sisi si watusikilize sisi wenye chama ndio sisi mmm yuko zili chini akata isi wanakura bata au ah unachotaka kusema ni walimu wenye miaka thelathina mbili kazini hapo chileo ni kistafu na miaka msina kitu wanaimba bandari kumi umenikata miaka thelathina mbili hata kama ujine sabu inaingia akiri Mm. Yaani nianza kazi na moja leo ni ishirini na tatu mm. na staff naimbatia banda bandari ni mabati 12. Mm. Kwa hiyo wana, wanamjua Mungu. Ah mwalimu mwalimu tafadhali uh, natamani unisaidie hili uh, vipi kuhusu uwazi wa taarifa kutoka kwa viongozi wa chama cha CWT kwenu wanachama? Hapo ndio kuna mgogoro kwa mfano kwa nini wasiambia amekuja auditor amepiga hesabu kwa mwaka tumeingiza hii si amekuja amesema kwa mwaka faida hii kwa nini haya yanakuwa ni siri hii agenda ya vikao haya mwalimu nikushukuru asante Mungu awabariki ah sasa unajua Mr. Nasso mimi kuna kitu hapa nakiona ah upande wa walimu of course sio wajinga ku kwa na wanani mkana mm. yeye lakini upande wenu internal pressure kama ulivyoniambia mm. ni naifilo mm. sawa mm. nimepita kwa organizations mbalimbali kwa kweli hakuna mm. kitu kimeka smooth hivi mm. mm. ah wewe binafsi unadhani kuna kitu kinaweza kika minimize pressure na ni kitu gani ambacho mimi naweza naweza nikasema kwamba uwazi ndicho kitu kinawatatiza sana walimu ah mengine atakuepo tu unajua eh ndugu mtangazaji ni kwamba uwazi upo. Mm. Uwazi upo. Kwa mfano swali la Kwa mfano sasa sisi tuna uwakilishi. Umeelewa? Mm. Kwenye mikutano yao mikuu. Mm. Wawakilishi kila shule. Ndio. Wanahudhuria. Ah. Kila Ayo. shule. Kwa mfano swali hili. Na wawakilishi mm. wanawachagua wenyewe. Au walimu wanawachagua wawakilishi. Wenye huko huko shuleni. Da sasa hapa kwa mfano hili ambalo anasema uh, tupate uwazi wa hili ameuliza kuhusu hati ya jengo la mwalimu house anasema ni michango yao na ye ni mwalimu hati kwa hati kwa <laughs> sasa kuzungumza hati 
kila kitu kina utaratibu wake mm. hati zinahifadhiwa wapi ila ipo ipo ya chama mshai kuwaonyesha kwenye group chama la... cha walimu ipo na ukienda mm. katika nani ukienda makao makuu unatolewa haitoki tu hati wewe uh, useme kwa mfano au jengo la chadema au pale kwamba mtu ana, anasema mimi na... samani katibu kwa nini ana... kwa nini kwa nini ameuliza a a kwa nini ameuliza kuhusu hati kwa kwa mawazo yako sio nyewe tuelewe Unasikia jengo la mwalimu ni ya chama cha walimu ipo hati kwa nini ameuliza anachanganya vitu ndio maana nikasema uende kwa undani unajua kuna mwingine anachanganya vitu <laughs> ni niwaambie wazi mm. kwa sababu gani lazima tuwe makini mm. unajua vyama vyote mm. talgu nani wote tunakata asilimia ngapi asilimia mbili mm. yeah. lakini tukija Ukija ukiingia kwa ndani ndio utajua sasa kwa sababu gani sisi katika vikao vya wilaya mm. inajumuisha walimu na taarifa zote za fedha makisio yao nini kinapatikana ni shilingi ngapi wanapata mm. tarajio letu kwamba yule mwakilishi akirudi umeelewa mm. akirudi na kazini kwake Njia. anatoa mrejesho Mr. Nasoro, sasa iko hivi. Kisa mm. tutaongea na producer mm. Jumatatu kama tutaweza kuendelea. Kwa sababu kesho kwa sababu kesho ni siku ya ukimwi duniani. Mm. Hatutaweza kufanya nani wanapima. Yes, mm. Jumatatu mtafute mm. walimu wawili ni kama unaweza kukaja hapa tutatafuta mwingine pale WT mje hapa. Tuone party tu itakwaje. Mm. Tunaangalia uwezekano. Tutaongea mm. na mzalishi kipindi. Kwa sababu hapa nilicho kiona hapa. Mm. Kuna madukuduku. Mm. Yaani hapa is not about fact za mtu kusoma. Ehe, ni kuna, vitu vile. Mwalimu aseme una, unajua kipi. hapa mmechanganya kitu kimoja. Kwa sababu tumeanza kwamba tunakwenda mwalimu kuingia kwenye chama kingine mwalimu kukatwa na nini e, umeelewa tumeshajibu tumekwenda mm. tukaja katika masuala ya uwazi yeah. tukaambia sisi tuna grade sisi kwa mfano wilaya wanapotoka yani wale wa, wanaenda kwenye wilaya kuna mikutano mikuu ya wilaya ndio kwa hiyo wale wanakwenda wakilishi kila shule ah, kila shule mm. kwa hiyo wanapata taarifa kwa walimu ambao wanasema wana taarifa sasa tuwaulize wawakilishi wao shuleni wanawapaje taarifa ndio maana nikakwambia hivi hii kwa kinachoonekana unaona hiyo simu pale hii simu inatakaribia kupasuka jinsi inavyoita mm. yes. sasa itabidi tutafute utaratibu labda na maswali mawili chap mm. kwa sababu yes. unaisha kwako yes. uh, bila CW uh, mm. b- 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 bila, c- bila CWT mm. walimu Tanzania wangekuwa wapi wangekuwa pabaya sana wangekuwa pabaya sana kwa sababu nikwambie kimoja tu e kulikuwa na waraka kandamizi mm. ambayo wewe kwa mfano una daraja unafika mwisho F umeelewa mm. mm. huendelei utakaa hapo mpaka wengine watakukuta okay. na ukienda kusoma kuongeza elimu kwa mm. mfano ulikuwa na diploma ukiongeza kwa mfano uko katika daraja la tatu D mm. au umefika mpaka F umeelewa mm. mm. Ukienda kusoma ongeza elimu ukija unarudishwa kiwango cha chini D ulipoacha mm, pale ulipoacha eh shahara ule ule ukasema hivi mwalimu mm. ni kitu gani ambao kimemmotisha mm. kwenda kusoma Mna, yani hapo unataka umzuia mfanyakazi asiende wapi kusoma maana mm. anaanza kuna faida gani ndio hey. yeah. degree di, ni, kiasi ni, hiki nimeshaikuona kiwango hiki mm. niko kwa, kwenye I Alafu nikienda kiongeza narudi kwenye narudi D D mule mule Inakuwa... na ndio maana sasa hivi hmm. kwa upande wa walimu bila kusimamia chama kimepigana kwa nguvu sana na serikali ikafika hapo okay. mpaka wakafungua leo mwalimu yule ambaye alikuwa yuko kule hmm. alikuwa anaishia kwenye kwenye E hmm. Una, anaishia kwenye kwenye kwenye, kwenye F hmm. anakwenda mpaka kwenye E madaraja madaraja hiyo ni kweli wanapata diploma anatoka kwenye F yeah. ilikuwa anakwenda mpaka I yeah. mwenye degree huyo alikuwa amezuia sasa anatoka I anakwenda H asante kwa kujibu ile swali okay. mm. so, swali la pili nalokuuliza mm. mm. mkisema leo mm. mseme jamani wanataka kubaki na CWT kwa sheria kama kuna sheria ime, ime twist wanataka kubaki na sisi wabaki wanataka kuondoka waondoke unadhani wataondoka wengi wabaki wachache 
au wataondoka wote ama uona dhana wataondoka wachache wengi watabaki mm. ambao wanajua unaamini walimu wanaipenda CWT ndio wanaipenda Mm. Mm, wanaipenda sana. Na mimi nitamani unisaidie hili. Mm. Chochote kinachosema, Waswahili wanasema alisemwa lolipo kama alipo mm. laja. Kwenye simu tulizozipokea mm. uh, chache. Mm. Walimu wanaonekana wengi wana malalamiko. Na sifa mm. ya kiongozi ni kwenye malalamiko, kusikiliza na kutafuta suluhu. Mm. Bila shaka. Mm. Tunakubaliana mpaka hapo. Wewe kwa nafasi yako, mm. unadhani nini kinatakiwa kibadilike CWT tupunguze malalamiko kwa walimu? Ah sisi tunaongeza huduma. Huduma mnazotoa pengine si nzuri? Ni ah z, ni nzuri. Mm. Lakini unaongezaje ni unategemea na mapato. Mm. Kwa ma, ma, mataraji mapato kuongezeka. Eh kama walimu wata, watakuwa naajiriwa. Mm. Mna, mm. mna, mna mnapata wanachama wengi na unatoa huduma kwa. Unachotamani ni mapato tu ya ah, ah, huduma Hii, sisi huduma. tunatamani huduma kwa sababu kuna wengine wakija kukuletea leo akija mwandishi akikwambia hapa mm. atakwambia mimi siwezi kuiacha CWT najua ilichonifanyia. Ndio. Mm, Umeelewa? Mm. Sasa mwingine ana, ana, anasema kwamba nyinyi mmekaa kwa matatizo tu. Mm. Maana unaweza kuambia sisi tunafanya hili tuna kesi na nini. Vyama hivi vimeanzishwa kwa sababu ya matatizo. Mm changamoto ndio changamoto ndio zimeanzisha hivi vyama na, leo tusingefika hapa mm. kama vyama havipo kwa sababu maana yake uwezi ukasema kwamba mimi mshahara wangu sinalipo mm. leo ukikuta walimu wanalalamika wengine likizo hawapati au zipo mm. lakini hawalipwi juzi kwa mfano tulikuwa nani hapa tulikuwa ilala mm. eh kwenye baraza Ndiyo. paka halmashauri imekubali kuingiza milioni eh, be milioni milioni mbili milioni eh mbili eh? yes mm. ili kuondoa tatizo mm. na kwa, kwa, kwa muda, mapato ya nini kwa sababu ya muda katibu uh, ukipata nafasi kushauri uongozi pale mm. juu mm. CWT mm. wale viongozi wenu mm. kuna washauri nini ni mshikamano hawajashikamana ah, ni mshikamano na kuendelea kupambania wanachama Mm. kwa kwa, kwa, kwa e, ili wanachama wetu kwa sababu tunapokaa na serikali ndio wanachama wetu wanapofaidika kwa sababu ile ni mwajiri mm. sasa vitu vingi ambavyo lazima waongeze pressure katika vitu ambavyo mm. ni muhimu kwa wafanyakazi wetu mm. na siku tunasaidia mm. katibu bwana wa chama cha walimu kwa Dar es Salaam mimi cha kwanza ni kupongeza kwa kuwa jasiri kwa sababu mishale unakutana nayo kwa kweli ni mingi sana mm. Mm. lakini una utulivu wa kutosha kujibu hoja mm. Of course hiki chama ni cha muhimu sana. Mm. Yaani sidhani kama kuna idea nzuri ya kusema kivunjwe gani hela? No, nikiimarishwe mm. na kinasaidia katika mrengo wa kujaribu kuweka mambo sawa. Kweli. Mm. Mwisho wa siku kila mtu aonekane aone hiyo kama ilivyo yes. you know, wanasema keki ya taifa. Mm. Keki ya, basi hii keki ya CWT mm. kila mwalimu kwa sababu unaona kuna chama kingine kimeanza. Na ndio maana hapo eh, mwandishi ndio eh. maana tulipotoa hisa mia moja mm. eh kwamba tukitaraji benki ikizalisha faida tukahamasisha walimu mm. kwa sababu wewe ndio mwalimu mwenye benki ah. ingia pitisha mishahara yako unaelewa kule ipo ah. pitisha mishahara unasikia pitisha mishahara ukipitisha mishahara mm. wakati unafanya transaction ndio wanapata watu faida sasa hawapeleki niwaambie kitu kimoja tulipopeleka watumishi wa serikali mm. tulishauriwa kwenda NMB mm. tulishauriwa mhm tunaomba wote waende kwa sababu serikali ina hisa mm. sasa leo wewe una hisa kule nenda mm. kwenye benki eh ili upate uweze kaeka duka mm. alafu unaenda kununua kwa jirani ukitaraji faida kwenye no. duka lako hapo kwa benki huko inakwama inakwama ah. tuna walimu wengi kwa benki ya mwalimu imekwama ipo yani yani kutoa faida kutoa faida kwa sababu ya muda eh faida lazima mwenye unajua yeah. kwa hiyo hata zile faida lazima watu muwepo yeah. sasa mtu unalalamika kwamba sipati faida je yeah. ume, ume, umeweka mwanzo yeah. katibu nikushukuru asante ulikuwa kwa nasro mshehe sulema ni katibu alimu si tunafurahi na tunachokitamani mtu tusamee kama kuna wakati mm. tulikuwa tuwauliziwa alimu maswali yenu vizuri